لم يكن علوهم وإفسادهم في الأرض محض صدفة بل جاء نتيجة لمخططات طويلة الأمد ومؤامرات امتدت على مدار مئات وربما آلاف السنين وجاءت المرحلة الأخيرة في عام 1897 حين اجتمع في مدينة بازل السويسرية مجموعة من اليهود بقيادة كاتب وناشط سياسي يدعى بنيامين زئيف والمعروف باسم تيودور هيرتزل كان هدفهم الأساسي بحث فكرة إنشاء وطن قومي لليهود عرف هذا الاجتماع بالمؤتمر الصهيوني الأول ونتج عنه تأسيس المنظمة الصهيونية بقيادة هيرتزل وإنشاء جهازها التنفيذي الوكالة اليهودية بغرض تنظيم اليهود وربطهم بالحركة الصهيونية وتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين واتخاذ التدابير اللازمة للحصول على تأييد دول العالم للصهاينة أي الحصول على شرعية دولية وسرعان ما أنشأ أعضاء المنظمة الصهيونية مؤسسات مالية لدعم وتمويل المشروع الصهيوني منها صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار والصندوق القومي اليهودي كيرين كايميت والذي عمل على توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي في فلسطين في الواقع لم تكن فكرة إنشاء وطن قومي لليهود فكرة جديدة فقد تبلورت هذه الفكرة داخل الجماعات السرية المغلقة قبل ذلك بوقت طويل وقد عرض حيين كوديلا عام 1876 على السلطان العثماني عبد الحميد الثاني طلبا بشراء مساحات من الأراضي في فلسطين لإسكان المهاجرين اليهود لكن السلطان رفض هذا الطلب وأبلغ المبعوث اليهودي لاحقا أن باستطاعة اليهود العيش بسلام في أي بقعة من أراضي الدولة العثمانية إلا فلسطين ومنع دخولهم القدس إلا أنهم استمروا في الهجرة إليها بشكل بطيء وغير رسمي عن طريق التحايل على القانون وفي عام 1892 أصدر السلطان فرمانا يجرم بيع الأراضي لليهود حتى لو كانوا عثمانيين من رعاية الدولة بيد أنه لاحقا قام هرتزل بسلسلة من المبادرات الدبلوماسية للحصول على الدعم للدولة اليهودية المزمع إنشاؤها وحصل بالفعل على تأييد ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكانت خطوته التالية والهمة إلى القسطنطينية فاستطاع أن يلتقي بالسلطان عبد الحميد الثاني عام 1901 فعرض عليه عروضا مغرية أهمها سداد جميع ديون السلطنة في مقابل ميثاق يسمح للصهاينة باستيطان فلسطين لكن السلطان استمر في رفض بيع أراضي فلسطين بإصرار وثبت على ما أرسله سابقا إلى هرتز قائلا لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأراضي المقدسة فهي ليست ملك يميني بل ملك الشعب وقد قاتل أسلافي من أجل هذه الأرض ورووها بدمائهم لذا فليحتفظ اليهود بملايينهم فإن مزقت دولة الخلافة يوما فإنهم يستطيعون أنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن لذا عليهم أن يبدأوا بتمزيق جثتنا أولا ويبدو أن السلطان قد أعطاهم الحل فأصبح تمزيق الإمبراطورية العثمانية شرطا أساسيا لإقامة حكومة صهيونية في فلسطين يقول الكاتب والمفكر أرخان محمد علي موضحا ما حدث بعد هذا الإصرار على الرفض بدأوا أولا بتحريك الصحافة العالمية ثم أخذوا بتوحيد أعداء عبد الحميد الذين نشأوا في ذلك المجتمع العثماني وأخذ المشرق الأعظم الماسوني الإيطالي على عاتقه هذه المهمة لأنه كان أقرب مركز ماسوني للإمبراطورية العثمانية أي أقرب الأعداء وما أكثر الأعداء الذين تكالبوا على الدولة العثمانية حينها خارجيا وداخليا أيضا وفي عام 1906 تأسست في سالونيك جمعية الحرية العثمانية على يد محمد طلعت 
المعروف باسم طلعة داشا وهو أحد ثلاثة من كبار المسؤولين الذين حكموا الدولة العثمانية في نهايتها بشكل فعلي وعرفوا بلقب الباشوات الثلاثة نجحت الجمعية في تجنيد عدد كبير من ضباط الجيش العثماني المتمركز في مقدونيا وفي العام التالي اندمجت مع جمعية الاتحاد والترقي لتحقيق هدف معلن أساسي هو إقامة الحياة النيابية وإعادة دستور 1876 لكن الهدف الخفي كان إسقاط الدولة وسرعان ما أصبح للاتحاد تنظيم شبه عسكري سري مارس العمل في الخفاء إلى أن اندمج الاتحاديون مع الليبراليين في حركة تركيا الفتاة واشتعلت الثورة ضد النظام العثماني وأجبر السلطان عبد الحميد على إعادة الدستور الذي أوقفه في وقت سابق عقب الحرب مع روسيا وبذلك تأسست حقبة المشروطية الثانية للدولة أي الحقبة الدستورية الثانية وأصبحت جمعية الاتحاد والترقي حزبا سياسيا ثم أجريت الانتخابات العامة وفاز مرشح جمعية الاتحاد والترقي بستين مقعدا في البرلمان وانعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب في يناير عام 1909 وهكذا نجح الاتحاديون في إعادة الديمقراطية الدستورية في الدولة العثمانية لكنهم نجحوا فيما هو أهم فقد أثبتوا قوتهم ورسخوا أقدامهم كحكام مستقبليين حكام بالوكالة ولمع نجم الباشوات الثلاثة وهم وزير الداخلية طلعت باشا ووزير الحرب أنور باشا ووزير البحرية جمال باشا كنخبة حاكمة جديدة والمتحكمين الفعليين في السياسة العثمانية ثم أرسلوا إلى القسطنطينية وفدا عرف باسم لجنة السبعة وتم تقاسم السلطة بين السلطان واللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي كما أجبر السلطان على تعيين الوزراء وفقا لإرادة اللجنة المركزية للجمعية وتعيين كامل باشا المؤيد والحليف الليبرالي لإنجلترا في منصب الصدر الأعظم لكن في العام نفسه ثارت بعض كتائب الجيش ضد جمعية الاتحاد والترقي مطالبين بعودة الحكم المطلق للسلطان عبد الحميد الثاني وهي ما عرفت بالثورة المضادة فأوقف السلطان العمل بالدستور مرة أخرى بيد أن الاتحاديين شكلوا جيش الحركة من الفصائل الاتحادية داخل الجيش العثماني وانضم إليه بعض الضباط الاتحاديين القدامى ومنهم رئيس المستقبلي مصطفى كمال وتمكن جيش الحركة من دخول اسطنبول وسيطر عليها وأحكم قبضته على الوضع فأعلنت الطوارئ وأعدم بعض قادة الثورة ثم استصدروا فتوى بخلع السلطان واتهموه بعدة تهم ونصبوا محمدا الخامس أخا عبد الحميد الأصغر سلطانا ونفى السلطان عبد الحميد إلى مدينة سالونيك بعدما صادروا كل أمواله وأملاكه ونزل في قصر اللاتيني تحت حراسة مشددة ومنذ ذلك الحين أصبح سلاطين الدولة العثمانية مجرد أسماء تتعاقب على الحكم دون سلطة فعلية وفي عام 1911 اندلعت الحرب العثمانية الإيطالية بهجوم الجيش الإيطالي على ولاية طرابلس وهي إحدى الولايات العثمانية والمعروفة حاليا بليبيا شارك مصطفى كمل في هذه الحرب واستطاع تحقيق النصر في طبرق لكنه أصيب وعاد إلى اسطنبول وفي العام التالي 1912 اندلعت حرب البلقان الأولى فعوين مصطفى كمل قائدا للفرقة البحرية بمضيق البحر الأبيض لكن الجيش العثماني انهزم في مواجهة الجيش الرابع البلغاري وانتهت الحرب بتوقيع معاهدة لندن ما أدى إلى خسارة الدولة العثمانية معظم أراضيها في أوروبا وخلال حرب البلقان 
نقل السلطان عبد الحميد إلى اسطنبول وظل هناك إلى أن توفاه الله في العاشر من فبراير عام 1918 لكن قبل ذلك الوقت وفي صيف عام 1914 اندلعت الشرارة الأولى للحرب العالمية الأولى وزج رجال الاتحاد والترقي الدولة العثمانية في الحرب في صف الإمبراطورية الألمانية ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا لمع نجم مصطفى كمل في هذه الحرب كقائد عسكري وحصل على رتبة أميرة لاي ثم رقي إلى رتبة فريق ونال لقب باشا وحقق عدة انتصارات واستمر نجم مصطفى كمل في الصعود إلى أن أصبح وكيل القائد الأعلى ووزير الحربية لكن رغم الانتصارات التي حققها العثمانيون وهزيمة الإنجليز والفرنسيين في عدة معارك مثل معركة الكوت وغزة وجنق قلعة وغيرها إلا أن الحرب انتهت بانتصار دول الحلفاء وهزيمة ألمانيا والدولة العثمانية الأمر الذي أدى إلى تغيير الخريطة السياسية في العالم وصعود إنجلترا وفرنسا وروسيا كقوى عظمى عالمية في حين اضمحلت قوة الدولة العثمانية إذانا ببدء عصر جديد ما زلنا نعيش تبعاته إلى يومنا هذا وجدير بالذكر أن بعض المؤرخين والمحللين ذكروا أنه لولا مصطفى كمال لما كنا نسمع اليوم عن دولة اسمها تركيا على أي حال سنعود إلى هذه النقطة لاحقا أما الآن فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة أين كان العرب من كل هذه الأحداث؟ حسناً بالقدر نفسه الذي بدت فيه العقود الأخيرة من عمر الدولة العثمانية متسارعة الأحداث ومتشابكة كان الأمر ذاته في بلاد العرب التي كانت تحت الخلافة العثمانية رغم احتلال الدول الغربية لبعضها فبعد قرون طويلة في ظل الخلافة وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ألقت حركة التنوير الأوروبية بظلالها على العالم العربي وانتشرت مع ما انتشرت من أفكار مستحدثة فكرة القومية العربية كبديل لفكرة القومية الإسلامية وبدأ بعض الأمراء العرب التطلع إلى استرجاع الخلافة فأشعلوا ما سمي الثورة العربية الكبرى وحقيقة من الصعب المرور على هذه الحقبة مرورا سريعا لكن دعنا نحاول اختصارها قدر الإمكان إلى ما يساعدنا على رسم الصورة الكبيرة التي نعمل على تجميعها طوال رحلتنا المرهقة هذه يرجع البعض قيام الثورة العربية الكبرى إلى السياسات التي انتهجها العثمانيون فبعد وصول القوميين الأتراك إلى السلطة بقيادة الباشوات الثلاثة بدأ اضطهاد القوميات الغير التركية لا سيما العرب ويرجعها البعض إلى شعور العرب بالتخلف عن ركب الحضارة بسبب حكم العثمانيين أو طمع الأمراء أو رغبة الشعوب في التحرر مما ظنوه الاحتلال العثماني أيا ما كانت الأسباب فالواضح أن حركة التنوير العربية أو ما سميت باليقظة العربية والتي بدأت في مصر بعد الحملة الفرنسية ثم انتشرت إلى باقي بلدان العالم العربي في القرن التاسع عشر هي ما أدى بشكل فعال إلى تأجيج فكرة الهوية العربية وساهم ظهور الطباعة والصحف ودور النشر في دفع هذه الحركة فاتجه العرب نحو الاستقلال عن الدولة العثمانية رافعين شعارات الثورة الفرنسية بالحرية والعدالة والمساواة ولا يمكن بطبيعة الحال إغفال دور دول الغرب في إشعال ودعم هذه الثورة التي تصب في مصلحتهم 
خاصة بريطانيا التي وعدت بالمساعدة على إنشاء دولة عربية موحدة والاعتراف باستقلال العرب مقابل اشتراكهم في الحرب إلى جانب الخلفاء كما قامت بتسليح العرب ودعمهم لخوض الحرب ضد العثمانيين في شبه الجزيرة العربية وقد وجدت بريطانيا في الشريف الحسين بن علي الحليف المناسب ليكون الخنجر الذي يطعن الدولة العثمانية في الظهر وبدأت الاتصالات به قبل قيام الثورة عام 1915 على شكل مراسلات بين المعتمد البريطاني في القاهرة السير هنري مكمهون وبين الشريف الحسين عرفت هذه المراسلات بمراسلات الحسين مكمهون وشكلت الأساس للتحالف بين بريطانيا والعرب ضد الأتراك في مقابل اعتراف بريطانيا بخليفة عربي للمسلمين وتأييده وبالطبع لم تكن هذه الوعود سوى حبر على ورق وفصل من فصول الخداع أما الاتفاقية الحقيقية كانت اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وحليفتها فرنسا لاقتسام الأراضي العربية وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تحت الحماية البريطانية ورغم كشف الاتفاقية السرية بين بريطانيا وفرنسا لاحقا عقب الثورة البلشفية في روسيا إلا أن الشريف الحسين ظل مخدوعا واستمر في التعاون مع الغرب الذي كان يمول جيشه ويزوده بالسلاح والخبراء كان أحد أهم هؤلاء الخبراء عالم آثار وضابطا ودبلوماسيا اسمه توماس إدوارد لورانس والذي لقب لاحقا باسم لورانس العرب وكان له دور محوري في الثورة العربية بل يعتبره بعض المؤرخين العقل المدبر لهذه الثورة التي ما زلنا نعاني من تبعاتها إلى يومنا هذا انطلقت الشرارة الأولى للثورة العربية في العاشر من يونيو عام 1916 بهجوم قوات الشريف الحسين على الحامية التركية فهزمتها وسيطرت على مكة المكرمة واستسلم الأتراك في الطائف ودعمت القوات العربية بقيادة الأمير فيصل ابن الشريف حسين القوات الإنجليزية في الشام بقيادة الجنرال إدموند آلينبي فتمكن الإنجليز من السيطرة على العقبة ثم دمروا خط سكة قطار الحجاز لقطع الإمدادات العثمانية وسرعان ما دخلوا بيروت وحلب وحماه وصيدا وصور وحمص وأخيرا اضطر الجيش العثماني إلى الانسحاب من القدس بعد دفاع مستميت عنها لتدخلها القوات الإنجليزية في الحادي عشر من ديسمبر عام 1917 ويسجل التاريخ للجنرال ألينبي جملته الشهيرة اليوم انتهت الحروب الصليبية وهكذا وبيد عربية مسلمة طعنت الخلافة العثمانية طعنة قاتلة في الظهر وسلمت القدس رمز الصراع التاريخي إلى أحفاد السامري مجددا بعدما يقرب من سبعة قرون من تحريرها ثم استكملت القوات البريطانية والفرنسية احتلال الشام والعراق أخيرا استفاق الشريف الحسين وأولاده من نومهم العميق وأحلامهم الوردية بالخلافة العربية للمسلمين وذلك عقب إعلان الحكومة البريطانية بيان دعم تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وهو البيان الذي عرف بوعد بالفور أعلن الشريف الحسين اعتراضه على وعد بالفور لكن اعتراضه لم يكن ذا قيمة في ذلك الوقت وانقلبت بريطانيا عليه ودعمت الملك عبد العزيز آل سعود حاكم سلطنة نجد ضد الشريف الحسين وبذلك اشتعلت الحرب النجدية الحجازية والتي انتهت بتسليم الهاشميين معقلهم الأخير في جدة وأعلن عبد العزيز آل سعود ملكا على مملكة الحجاز ونجد وتوابعها ثم نفى الإنجليز الشريف الحسين إلى قبرص وظل هناك حتى عام 1931 وحين اشتد عليه المرض نقل إلى عمان ليتوفى بها في العام نفسه 
ونتيجة لهذه المتغيرات في المنطقة العربية تأسست المملكة العربية السعودية تحت حكم آل سعود وعينت بريطانيا الأمير عبد الله ابن الشريف الحسين ملكا على الأردن وأخاه الأمير فيصل ملكا على العراق وهكذا ضاعت أحلام العرب التي علقوها بأعدائهم في دهاليز المفاوضات وتمزق جسد الأمة إلى دويلات صغيرة ضعيفة تعيش تحت احتلال مباشر أو وصاية أو احتلال غير مباشر وعلى الجانب الآخر اضطرت تركيا إلى توقيع هدنة مدروس عام 1918 لتنهي القتال في المنطقة العربية وأعقب ذلك دخول الحلفاء إسطنبول والسيطرة على مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل وتقسيم الإمبراطورية العثمانية وبعد عامين وفي العاشر من أغسطس عام 1920 وقع السلطان محمد السادس معاهدة سيفر التي قسمت تركيا إلى أربع مناطق تسيطر عليها جيوش بريطانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا إلا أن مصطفى كامل أعلن رفضها وجمع قوات من أنصاره في تكتل عرف باسم الجمعية الوطنية العليا وبذلك أصبحت هناك قوتان تتنازعان السيادة الأولى قوة السلطان في إسطنبول والثانية قوة الجمعية الوطنية في أنقرة واستأنف مصطفى كمال الحرب ضد الحلفاء وهي الحرب التي عرفت بحرب الاستقلال التركية فانتصر على إيطاليا وفرنسا واليونان وأجلاهم من الأناضول جاءت انتصارات القوات التركية لتعزز مكانة مصطفى كمل بين الأتراك والذي أصبح بمثابة القائد الفعلي للبلاد والرجل الذي حافظ عليها من الزوال فتولى رئاسة البرلمان وقرر إلغاء السلطنة مع الإبقاء على منصب الخليفة كرمز ديني وعلى إثر هذه المستجدات هرب السلطان محمد السادس إلى خارج البلاد بمساعدة الإنجليز فانتخب البرلمان ابن عمه عبد المجيد الثاني خليفة وفي يوليو عام 1923 وقعت اتفاقية لوزان لتنتهي الحرب باستقلال تركيا ورسم حدودها إلى ما نعرفه اليوم تقريبا وبعد ثلاثة أشهر تم إعلان الجمهورية التركية وتولى مصطفى كما المنصب الرئيس وفي مارس من العام التالي 1924 قدم النواب مقترحات لإلغاء وزارة الأوقاف وإنشاء نظام تعليم موحد وإلغاء الخلافة وصوت البرلمان بالموافقة ليجبر الخليفة عبد المجيد الثاني على مغادرة البلاد وتنتهي الخلافة الإسلامية بعدما استمرت 13 قرنا وفي أعقاب ذلك دخلت تركيا مرحلة جديدة وصفها المؤرخون بأنها أعنف وأسرع التحولات في التاريخ فخلال 15 عاما فقط تحولت تركيا إلى بلد آخر وكأنها اقتلعت من الخريطة بسكانها وجيء بغيرها ولا بد من التنويه هنا إلى أن بعض المؤرخين قالوا بأن انتصارات مصطفى كمل كانت مخططا لتمكينه واستخدامه فيما بعد لرسم الملامح الجديدة للمنطقة على مزاج أحفاد السامري لكن بغض النظر عن ذلك يبقى السؤال المهم من هو مصطفى كمال الذي لقبه مؤيدوه بأبي الأتراك أتاتورك وماذا فعل في 15 عاما هي سنوات حكمه وهل كان من يهود الدنة ولعبة في أيديهم أو اليد التي استطعوا من خلالها تنفيذ مخططاتهم وفقا للمؤرخ التركي الدكتور أحمد أق قندس رئيس وقف البحوث الإسلامية في اسطنبول وصاحب كتاب الوثائق تنطق بالحقائق فإن مصطفى كما قال بنفسه لبعض اليهود في القدس عام 1912 أنه من نسل سبتيزفي وهذا الاعتراف مدون بوثيقة نشرتها إحدى الصحف الأمريكية 
وذكر أيضا أنه قال في كتاب نطق وهو الخطاب الذي ألقاه مصطفى كامل في أكتوبر عام 1927 في المؤتمر الثاني لحزب الشعب الجمهوري ينبغي أن ننسى الإسلام والمسيحية والبوذية ثم نحدث دينا جديدا سهلا مختصرا مستقا من التجربة البشرية وهو الدين اللاديني وبالفعل عمل مصطفى كامل منذ توليه الحكم على بناء دولة قومية علمانية فبعد إلغاء الخلافة ونفي الأسرة العثمانية من تركيا ألغى الشريعة واقتبس القانون السويسري ثم الألماني وأغلق المدارس الدينية وحظر تعدد الزوجات وجعل المدارس تحت سيطرة الحكومة التركية وفي عام 1925 بدأ حملة ضد حجاب المرأة والعمامة والزي الذي يمثل السمت الإسلامي ثم أصدر قانونا بتغيير الحروف العربية المستخدمة في اللغة التركية إلى الحروف اللاتينية في محاولة لطمس اللغة العربية وتغريب الأجيال التالية عن هويتها الإسلامية وفي عام 1927 أمر بحذف المادة السادسة والعشرين من الدستور والتي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة وحذف كلمة الله من اليمين الجمهوري الذي يؤديه رجال الدولة كما منع تدريس العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن أو حيازته أو قراءته ومنع الأذان باللغة العربية ومنع اقتناء الكتب باللغة العربية وإعفاء اللحية حتى استخدام المسواك كان جريمة عقوبتها السجن مدة شهور أو أعوام وأغلق جميع الزوايا والتكايا بعد أكثر من ستة قرون من تأدية عملها في خدمة الإسلام ثم أصدر قرارا بإغلاق تسعين مسجدا في اسطنبول وفرض ارتداء القبعة الغربية بالقوة بدلا عن الطربوش وتجريم بل وإعدام من لا يرتديها هل عرفت لماذا يقدسه الملحدون والعلمانيون؟ ولماذا جعلوا منه صنما ورمزا للنهضة؟ لأنه غرس بذور العلمانية والإلحاد في العالم الإسلامي وهدم مظاهر الإسلام في دولة كانت دار خلافة المسلمين لأكثر من ستة قرون لذلك وصف الإمام بديع الزمان النورسي العالم المسلم الكردي وأحد أبرز علماء الإصلاح الديني والاجتماعي في تركيا مصطفى كمل والكماليين بأنهم أهل النفاق ومرتدين وأخبث اليهود لقد قاد مصطفى كمل حربا شرسة لطمس الهوية والانتقام من الإسلام ومظاهره فهل يعقل أن يكون مسلما؟ أما من يقولون بأنه أرسى قواعد الديمقراطية فحتى عام 1950 أي بعد 12 عاما من موته لم تكن هناك انتخابات وكان في حياته يعين جميع أعضاء المجلس الملي البرلمان بنفسه وفي أول انتخابات في عهد عصمة إينونو كان التصويت علنيا فإن لم يصوت الناخب لحزب الشعب يعتقل واقتصاديا لم يضف شيئا لا بنى جسرا ولا أقام مصنعا ولا استصلح أرضا وكل ما فعله ترميم السكة الحديدية التي أنشأها العثمانيون يبدو أنه كان مشغولا في حربه الشرسة على الإسلام حتى نجح خلال 15 عاما في تحقيق ما لم يحققه الشيطان نفسه وخرجت أجيال من المسلمين والعرب أيضا يؤمنون به ويصدقون التشويه المتعمد للتاريخ والدولة العثمانية والذي لا يختلف عن التشويه الذي يمارس على الإسلام في كل زمان ومكان بغرض زرع وتعزيز الشقاق بين المسلمين وإثارة الفتنة وإلقاء العداوة والبغضاء في القلوب وتمجيد فكرة القومية العربية لتقطع الطريق على القومية الإسلامية كي لا تظهر إلى الوجود مرة أخرى دولة إسلامية قوية إلا أن كيد الله غالب لا محالة فقد استطاع الشعب التركي الحفاظ في الخفاء على هويته الإسلامية وفي أوائل تسعينيات القرن العشرين حدثت انفراجة نسبية في الحريات في عهد رئيس الوزراء تركوت أوزال أعقبتها فيما بعد صحوة دينية بوصول أول رئيس لتركيا في ظل النظام الرئاسي إلى سدة الحكم بمرجعية إسلامية وهو رجب طيب أردوغان
قد تظن بأننا في خضم هذه الأحداث تشعبت بين الطرق ونسينا اليهود والحركة الصهيونية وعلو أحفاد السامري وإفسادهم في الأرض ظنك ليس في محله إذ كيف ننسى الحلقة الأخيرة من السلسلة الطويلة الحلقة التي سوف تربط كل الخيوط ببعضها وتجمع الصورة في شكلها الواضح كي نرى وجها نعرفه أما إن كنت تتساءل ما العلاقة التي تجمع إبليس والدجال والسامري وفرسان الهيكل والمسونية والحركات الباطنية واليهود فثق أن جميعهم يخرجون من جحر واحد تماما مثلما يشرق نور الله من مشكات واحدة على أي حال فرحلتنا المرهقة في التاريخ لم يبقى منها سوى النكبة وبعدها ننطلق في رحلة أخرى أكثر إرهاقاً